Ada apa sih? Well, I just want to first thank uh, Lynn for this invite to this beautiful uh, city in Vietnam. I've been to Vietnam about 24 times, actually. Trước tiên tôi muốn được cảm ơn anh Linh vì đã có lời mời tôi đến đất nước Việt Nam rất là xinh đẹp và thật ra tôi trước đây đã từng đến Việt Nam tổng cộng là 24 lần. And it's been absolutely my pleasure to enjoy all the beautiful people here. Và mỗi lần đến đây tôi đều cực kỳ hạnh phúc cũng như là vinh dự khi được làm việc với những con người cũng rất là tuyệt đẹp ở đây. And so um, anyway, just I'm going to just uh, tell you a little bit about myself about my history and about a very special teacher, mentor that I had. Và vì vậy thì sáng nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một chút về câu chuyện của tôi, về lịch sử của tôi, cũng như là về những cái bài học mà những người thầy rất đặc biệt đã dạy cho tôi. And I'll tell you a little bit about success and the the things I learned from my teacher. Và tôi cũng sẽ chia sẻ các bạn về thành công, cũng như là những bài học thành công từ người thầy của tôi. So first, um, anyway, I'll just start my slide. I started. They have a jump. Like you did it. Like you did it. Like you did it. Yeah. Okay. Did they have it? No. Okay. We'll we'll get it up in a few minutes. Okay. Mike, you want to open the picture? I started uh, with very humble beginnings from Honolulu, Hawaii. Tôi bắt đầu từ một cái gia cảnh rất là bình thường và khiêm tốn ở thành phố Honolulu, Hawaii. I was born with a disability caused by a drug given to my mom during the birth process. Và tôi sinh ra với dị tật ở trên cơ thể và nó được gây ra bởi một cái loại thuốc tây mà mẹ tôi dùng trong cái thời gian bà mang bầu thôi. This drug was uh, for morning sickness, but it caused tens of thousands of kids huge defects. Và cái loại thuốc tây này thời đó là người ta bán ra cho những cái người phụ nữ có mang thai đó để mà dùng để mà đỡ bị ốm nghẽn buổi sáng. Nhưng mà rất tiếc là khi họ dùng cái loại thuốc này vào thì vào những cái năm 60 đó hàng chục ngàn người phụ nữ ở Mỹ sinh ra những đứa con bị dị tật cơ thể rất là lớn giống như tôi. Some kids born without arms, they have the slippers. Có những đứa trẻ sinh ra là không cánh tay, chỉ có những cái cục thịt rất là nhỏ ở hai bên mép mình đó. In my case, born without a leg. Và trong trường hợp của tôi, tôi sinh ra tôi không có một chân. And a very short stump. Mà một bên chân của tôi thì chỉ có một miếng thịt rất nhỏ. So because of this, it was very difficult to walk as a child. Và vì vậy thì thời tôi còn bé, tôi đi lại cực kỳ khó khăn. And I had to wear a helmet every day. Và hầu như ngày nào tôi cũng phải đeo một cái mũ bảo hiểm trên đầu. So this is a picture of me growing up. À đây là hình ảnh của tôi thời tôi còn bé. This and a skateboard is how I got around the city. Và chiếc xe màu đỏ đó cũng như là một chiếc ván trượt là cách tôi dùng để tôi có thể đi dạo ở trong các khu hàng xóm của mình. And I have to wear this, create this helmet every day. Và ngày nào tôi cũng phải đeo một cái mũ bảo hiểm rất là xấu xí ở trên đầu. And really I hated this helmet. Và lúc đó tôi rất là ghét cái mũ bảo hiểm này. Because I wanted to be like everybody else. Bởi vì tôi muốn được giống tất cả mọi người. And kids can be quite cruel during elementary school. Mà thời tôi đi học thì các bạn biết là đôi khi trẻ con mà nhỏ đó thì chúng có thể rất là động tác với nhau. I remember my first day in elementary school. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi vào trường cấp một. All the kids ran away from me and said, "You're a monster. You're a robot." Tất cả mọi trẻ con nhìn thấy tôi thì bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa kêu to. Trời ơi, đây là một con quỷ, đây là một con robot. And we were sitting down in class the first day. There were four girls sitting next to me. They were crying because they were afraid of me. Sau rồi đến bây giờ vào lớp đầu tiên, tôi ngồi xuống bàn ở bên cạnh bốn bạn gái. thì bốn bạn này khóc một buổi liên tiếp bởi vì họ quá sợ tôi. After that first day of school, my memory of elementary school was every day I don't want to go to school. I don't want to go to school. I don't want to go to school. 
Và sau cái ngày đầu tiên đến trường đó thì ký ức còn lại của tôi về cái trường cấp 1 đó là ngày nào tôi cũng thức dậy và tôi khóc là con không muốn đi học đâu, con không muốn đi học đâu, con không muốn đi học đâu. And after a while kids figured out that if they pushed me just a little bit this way, I would fall like a tree. Và sau đó thì bọn trẻ con ở trong trường phát hiện ra là chúng chỉ cần chạm nhẹ tôi một chút thôi là tôi sẽ đổ sập giống như là cái cây bị đổ ngã vậy. They would run away and I could never catch them. Tẩy tôi xong thì chúng bỏ chạy mất bởi vì chúng biết tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp chúng. So can you imagine my thinking of my future? Thế thì các bạn có tưởng tượng được là lúc đó tôi nghĩ gì về tương lai của mình không? It wasn't like I was thinking it was going to be a great future. Rõ ràng lúc đó tôi không thể nghĩ là lớn lên tôi sẽ có một tương lai tuyệt vời. But I think God take away something, give you something. Nhưng tôi luôn tin một điều là nếu Chúa hoặc là nếu vũ trụ lấy đi một điều gì của bạn thì Ngài sẽ luôn luôn trao tặng lại cho bạn một điều gì khác. And for me, that was the smile on my face. Và đối với tôi thì tôi được trao tặng lại cái nụ cười này ở trên gương mặt của mình. Almost no matter what happened, I had this smile. Cho dù rất chuyện gì xảy ra. I think that was one of the keys to my success. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những cái chìa khóa mà khiến tôi đã thành công ở ngày này. Today I'm going to be telling you a little bit of stories about my life and about the things that I achieved, but I want you to take a few notes. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài điều về câu chuyện cuộc đời của tôi và những gì tôi đã đạt được, nhưng mà tôi không muốn các bạn ghi chép lại một chút. Contained inside of my story is a few very important factors for your success. Bởi vì đâu đó ở trong câu chuyện của tôi là một vài những cái yếu tố chính yếu mà sẽ quyết định thành công trong tương lai các bạn. And I think smiling every day is one of those factors. Và một trong những yếu tố chính yếu đó là việc làm sao chúng ta mỗi ngày đều có được cái nụ cười ở trên môi. 